Ja, Ali Fahadi, 2-0 verloren gegen die Tostassendorf im Pokalfinale. Wie groß ist die Enttäuschung? Ja, Enttäuschung ist natürlich da. Also wir, wir hatten ja natürlich vor, hier wirklich ein riesen Event hinzulegen, ein gutes, großes Spiel hinzulegen. Ist uns phasenweise gelungen. Am Ende muss man ganz klar sagen, ist die individuelle Qualität auf der anderen Seite so, dass die einfach zwei Situationen brauchen, um so ein Spiel dann am Ende zu entscheiden. Ähm, wir hatten in der ersten Viertelstunde ein bisschen Schwierigkeiten, ins Spiel zu kommen. Das hat man richtig gemerkt. Aber danach hatten wir eigentlich alles relativ äh, mehr oder weniger im Griff. Wenig zugelassen. Bis dann halt diese Standards kamen und, und da ist einfach die Zuteilung so ein bisschen durcheinander geraten und am Ende, wenn du durch zwei Standards verlierst, ist es ein bisschen ärgerlich, aber ähm, wir wissen, wo wir herkommen, wir wissen, wo wir hinwollen. Am Ende ähm, haben wir jetzt hier etwas erlebt, was Spaß gemacht hat, was richtig schön ist und ich hoffe, dass die Jungs wissen, ähm, ähm, was es bedeutet und, 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 und diesen Stellenwert äh, zu erkennen, was man alles dafür getan hat, um hierher zu kommen, dass wir das halt nächstes Jahr wiederholen und dann müssen wir halt zusehen, dass wir so ein Ding dann auch mal gewinnen. Ja, es, es sieht dann von draußen natürlich nicht so aus, aber unser Plan war einfach so, dass wir wirklich ein bisschen aus etwas Kompakten, aus der kompakten Defensive heraus unser Umschaltspiel schneller machen. Es ist einfach mit dem Belag etwas schwierig gewesen. Der Ball rollt nicht richtig gut, das muss man klar sagen. Ähm, ist natürlich ein bisschen unglücklich, dass du ein OZ-Pokalfinale auf dem Kunstrasen stattfinden lässt, aber gut, äh, jetzt hat Vigi das Ding hier umgebaut, jetzt musst du da auch durch. Äh, vor einiger Zeit hieß es, man darf auf so einem Boden äh, oder auf so einem Unterlagen nicht spielen, jetzt ist es halt so. Es war schwierig. Es ist ja auch nicht einfach, gegen Dassendorf durchzubrechen. Das muss man ja klar sagen. Diese Mannschaft ist brutal, ist unglaublich stark aufgestellt, ist individuell die beste Mannschaft in Hamburg. Das muss man ganz klar sagen. Und ja, am Ende haben wir uns ein wenig vorzuwerfen. Wir haben alles reingehauen, wir haben es versucht. Und wenn es halt nicht reicht, gut, dann müssen wir es halt nächstes Jahr nochmal machen. Ja, aber der Niendorfer TSV hat eine grandiose Saison gespielt, eine gute, das kann man auf jeden Fall sagen, Pokalfinale und auch in der Liga stark. Wie stolz sind Sie auf Ihre Mannschaft? Oh, sehr, absolut. Ich habe das den Jungs auch schon im Vorfeld äh, gesagt, wie, wie schön dieser, dieser Tag sein wird und, und die Vorfreude auf dieses Spiel ist gigantisch. Man war sich natürlich klar, dass nach dem Spiel äh, eine Gefühlslage entstehen kann, die sehr brutal ist, äh, einmal in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Wir haben jetzt diese etwas äh, ätzenden Richtungen halt, was das angeht, äh, eingeschlagen, aber die Saison an sich, vierter Platz, äh, unglaublich starke Spiele hingelegt, wir haben wieder Nachwuchsspieler reingeführt, äh, am Ende ist die Geschichte noch nicht erzählt, wir haben da noch eine Menge vor und, und ich glaube, es können viele gespannt sein, was wir in Nienhoff noch alles so auf die Beine stellen werden. Alles klar, vielen Dank Ali Fahadi und viel Erfolg dann zur neuen Saison. Sehr gerne, vielen Dank. Danke.